আচ্ছা হ্যালো আমরা আজকে ক্লাসে দেখব আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম অংশে দেখছিলাম উদ্ভিদ এবং পানির মধ্যে সম্পর্কটা কি এবং কোন প্রক্রিয়া সে পানি এবং খনিজ দ্রবণ শোষণ করে আজকে আমরা দেখব যে পানি এবং খনিজ দ্রবণ শোষণ করে ঠিক আছে উদ্ভিদ তবে পানি এবং খনিজ দ্রবণ পরিশোষণের প্রক্রিয়াটা কিন্তু একরকম না অর্থাৎ আমরা যেমন মানুষ যেমন বিভিন্ন ধরনের খাবার বিভিন্নভাবে খাই যেমন ধরো তরল জাতীয় খাবারগুলো আমরা যেভাবে খাই শক্ত খাবারগুলো কিন্তু আমরা এইভাবে খাই না ঠিক সেইভাবে উদ্ভিদও পানিগুলো যেভাবে শোষণ করে খনিজ লবণ কিন্তু এইভাবেই শোষণ করে কিন্তু তার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে আমরা আজকে দেখব তো উদ্ভিদে পানি এবং খনিজ লবণ যে শোষণ করে তার মধ্যে কীভাবে শোষণ করে এবং তাদের মধ্যে পার্থক্যটা কোন জায়গা আমরা পাঠ্যবইয়ের নবম দশম শ্রেণীর পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা নাম্বার একশো উনত্রিশ পৃষ্ঠা আমরা এখানে সবাই বইটা ফলো করতে পারো ঠিক আছে ক্লাসটা করার পরে এখানে ফলো করতে পারো ওকে তো আমরা শুরু করি পানি এবং খরিজ লবণ পরিশোধনের প্রক্রিয়াগুলো পার্থক্যকে আচ্ছা চেষ্টা করি আমরা মূলত উদ্ভিদ এবং উদ্ভিদ পানি এবং খরিজ লবণ যে শোষণ করে তার মধ্যে দুইটা প্রক্রিয়া আছে একটা হচ্ছে গিয়া আচ্ছা এই যে উদ্ভিদের পানি এবং খরিজ লবণ পরিশোধনের যে প্রক্রিয়া দুইটি আছে তার মধ্যে আমরা শক্তি ভিত্তিতে পরিশোধন প্রক্রিয়া দুই ভাগে ভাগ করতে পারি নিষ্ক্রিয় পরিশোধন সক্রিয় পরিশোধন আচ্ছা উদ্ভিদ যে পানি শোষণ করে তার জন্য তার কোনো শক্তির প্রয়োজন হয় না অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ পরিশোধন করতে গেলে কোন শক্তির প্রয়োজন হয় না তাকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় পরিশোধন কি প্রয়োজন হয় না শক্তির প্রয়োজন হয় না আর সক্রিয় পরিশোধন হচ্ছে ওই প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়াতে কী লাগবে শক্তি লাগবে ঠিক আছে তো শক্তি বলতে আমরা কী বুঝি উদ্ভিদের কি শক্তি আছে হ্যাঁ উদ্ভিদের শক্তি বলতে আমরা জানি সেটা সেটা হচ্ছে গিয়া এটিপি কি এটিপি অর্থাৎ আমরা সহজভাবে বলতে পারি যে পরিশোধন প্রক্রিয়ায় শক্তির প্রয়োজন হয় অথবা এটিপির প্রয়োজন তাকে বলে সক্রিয় পরিশোধন আর যে পরিশোধন প্রক্রিয়া উদ্ভিদের শক্তির প্রয়োজন হয় না বা এটিপির প্রয়োজন হয় না তাকে বলে নিষ্ক্রিয় পরিশোধন আমি একটু বলে রাখি বলা বাহুল্য যে উদ্ভিদ যে পানি পরিশোধন করে সেটা হচ্ছে গিয়া নিষ্ক্রিয় পরিশোধন অর্থাৎ এটাতে কোনো শক্তির প্রয়োজন হয় না কিন্তু উদ্ভিদ যে খনিজ লবণ পরিশোধন করে সেই পরিশোধন হচ্ছে গিয়া খনিজ লবণ খনিজ লবণ পরিশোধন করে সক্রিয় পরিশোধনে খনিজ লবণ বলতে আমরা কী থাকতে পারে নাইট্রেট সালফেট ফসফেট ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থাৎ এগুলো আয়ন হিসেবে থাকে তারপর সোডিয়াম পটাশিয়াম ইত্যাদি এরা কিন্তু আয়ন হিসেবে থাকে আশা করি সবাই বুঝতে পারছো তাহলে আমি কী বুঝলাম যে শোষণ প্রক্রিয়া শক্তির প্রয়োজন হয় না তাকে নিষ্ক্রিয় যে পরিশোধন প্রক্রিয়া শক্তির প্রয়োজন হয় তাকে বলে সক্রিয় শক্তি হচ্ছে গিয়ে এটিপি আর নিষ্ক্রিয় পরিশোধন প্রক্রিয়া উদ্ভিদ শোষণ করে কি পানি আর সক্রিয় পরিশোধন প্রক্রিয়া উদ্ভিদ পরিশোধন করে খনিজ লবণ খনিজ লবণ হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার হতে পারে এবং খনিজ লবণগুলো মাটি উদ্ভিদ যে খনিজ লবণ শোষণ করে খনিজ লবণ হিসাবে না তারা শোষণ করে আয়ন হিসাবে দেখো তো নাইট্রেট আয়ন ফসফেট আয়ন সালফেট আয়ন সোডিয়াম আয়ন পরাশিয়াম আয়ন ইত্যাদি অর্থাৎ তারা আয়ন হিসাবে শোষণ করে আশা করার সময় বিষয়টা বুঝতে পারছো এবার আমরা দেখব উদ্ভিদ কীভাবে পানি পরিশোধন করে ঠিক আছে তো দেখি উদ্ভিদ পানি পরিশোধন প্রক্রিয়া আমরা মেন বইয়ের পিঠা নাম্বার একশো উনত্রিশ তোমরা সবাই ফলো করতে পারো ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমরা পানি পরিশোধন প্রক্রিয়া দেখি আচ্ছা ধরো একটা আমরা একটা উদ্ভিদ এটা গাছ এটা হচ্ছে মাটি এগুলো মাটির কণা আমরা সবাই স্বাভাবিকভাবে সবাই জানি মাটির কণার ফাঁকে ফাঁকে কে থাকে পানি থাকে আচ্ছা এই পানি থাকে তো আমরা দেখব সেই পানিগুলো আমরা জানি কি উদ্ভিদ মূল শোষণ করে তারপর কাণ্ডে যায় পানিগুলো মূলে যায় তারপর কাণ্ডে যায় শাখা পোশাকা যায় তারপর কোথায় যায় পাতা যায় এবার দেখি আমরা কি করে যাই আমরা এই চিত্রটার মাধ্যমে এই জিনিসটা বোঝানোর চেষ্টা করছি ঠিক আছে এর আগে আমরা আর একটা জিনিস বুঝে রাখি ধরো এটা একটা গাছ এই গাছের একটা শাখা পোশাকা আমরা ডাইরেক্টলি এভাবে কাটতে পারি না এভাবে কাটতে পারি না এভাবে কাটলে আমরা এরকম টুকরা পাবো না পাবো এগুলোকে বলা হয় প্রস্তচ্ছেদ কি প্রস্তচ্ছেদ অর্থাৎ সোজাসুজি এভাবে যদি কাটে এটাকে বলা হয় কি প্রস্তচ্ছেদ প্রস্তুত করলে আমরা এরকম পাই না গোলাকার গোলাকার ঠিক আছে এটা হচ্ছে প্রস্তচ্ছেদ আবার ধরো এটা একটা গাছ ধরে নাও এটা একটা গাছ আমরা এই গাছটাকে আমরা এইভাবে কাটলাম এটা গাছের মধ্যে এরকম আছে এরকম অনেক কিছু আছে 
যেটা আমরা দেখলাম আমরা এভাবে কাটতে পারি না কাটলে পরে আমরা অংশ এরকম হবে অনেকটা এরকম এরকম আর কিন্তু হবে না এটাকে বলা হয় লম্বচ্ছেদ লম্বচ্ছেদ মানে কি লম্ব বরাবর কাটা আর প্রস্তুত মানে কি প্রস্তুত বরাবর কাটা আচ্ছা আমরা লম্বচ্ছেদ প্রস্তুতটা একটু বিষয়টা ক্লিয়ার করলাম এবার আমরা বোঝার চেষ্টা করি উদ্ভিদ কীভাবে পানি পরিবেশন করে দেখো এটা উদ্ভিদ এগুলো হচ্ছে মাটি কে এগুলো মাটি আমরা জানি মাটি কোনো ফাঁকে ফাঁকে থাকে পানি থাকে এটা কিন্তু মূল কিন্তু এগুলো হচ্ছে মূল রুম প্রথমে উদ্ভিদ মূল রুম দেওয়া গাছের ভিতরে প্রবেশ করে উৎফুল গাছের পানিগুলো মূল রুম দেওয়া প্রবেশ করে কোথায় মূল রুমে দেওয়া মূল রুম বলতে মূল না মূলের মধ্যে আমরা যদি একটা মূল কেটে নেই ধরে একটা মূল এটা একটা মূল মূলের মধ্যে এরকম ছোটো ছোটো কিছু একটা লাগানো থাকে এটা হচ্ছে কি মূল রুম শিকড়ের মতো উদ্ভিদ প্রথমে এই মূল রুম দেওয়া প্রবেশ করে সরি উদ্ভিদ না পানি মূল রুম দিয়ে প্রবেশ করে প্রবেশ করার পর সে কোথায় যায় মূলে ঠিক আছে আচ্ছা এই মূল মূলের ভিতর দিয়ে সে প্রথম কোথায় যাবে কাণ্ডে ঠিক আছে এবার এজ এ কাণ্ড এবার কাণ্ডের ভিতর দিয়ে কোথায় যাবে শাখা পোশাক হয় তাহলে প্রথমে সে যে শাখা পোশাকাতে যাবে কোথায় পাতা তাহলে আমি কী বুঝলাম প্রথমে যাবে কোথায় যাবে কোথায় মূল রুম মূল রুম থাকে মূলে তারপর কাণ্ড শাখা পোশাকা পাতা তা আমরা লক্ষ্য করি যখন পানি শোষণ করে তখন প্রথমে যাবে মূল রুম তারপর মূল কাণ্ড শাখা পোশাকা পাতা আচ্ছা এবার প্রশ্ন হচ্ছে স্যার উদ্ভিদ এই কাণ্ডের ভিতর দিয়ে কোথায় যায় শাখা পোশাকা যায় কীভাবে যায় আমরা কি জানি না তো এটা ভিতরে কীরকম আছে আমি সেটা জানি আমরা এটা কিন্তু প্রস্তুত করি কি করি ধরো আমি একটা একটা কাণ্ড নিলাম অথবা একটা মূল নিলাম অথবা মূলের ভিতর দিয়ে কীভাবে যায় আমি একটা এখান থেকে ধরো আমি এই যে মূলটা এই মূলটা আমি কেটে আনলাম এই মূলটাকে আমি কী করলাম প্রস্তুত করলাম কী করলাম প্রস্তুত করলে এরকমটা হবে না প্রস্তুত করলে আসলে এরকমটা হয় বাইক সুরে দেখলে এদের ভিতরে এই জিনিসগুলো থাকে ঠিক আছে একটা কাণ্ডকে যদি কাটি তাহলে ভিতরটা এরকম হবে এরকম হবে এটা মাইকে সুবিধা দেখলে এরকম হবে আচ্ছা এবার দেখি আমরা যখন পানি মূলের মধ্যে মূল রুমে প্রবেশ করলো তখন কোথায় গেলো মূল পানিগুলো তো ধরো এটা একটা মূলের মধ্যে জায়গা এটা মূলের একটা মধ্য জায়গা পানি কি এক লাফে মানে পানি একটা পানি কি আসলে কি এক লাফে কি মধ্যে চলে আসবে অবশ্যই একটা প্রক্রিয়া আছে সেই প্রক্রিয়াটা আমরা দেখার চেষ্টা করি এই যে এটা এই যে এগুলো আছে না এগুলো হচ্ছে মূল রুম কীগুলো মূল রুম প্রথমে মূল রুমে প্রবেশ করলো অর্থাৎ বাইরের রুমে প্রবেশ করলো মূল রুমে প্রবেশ করার পরে এই যে এই জায়গাগুলো একটা সাইকেল না এটা বাইরে একটা সাইকেল আছে না এই সাইকেলটা হচ্ছে কে এই সাইকেলটা এটার নাম হচ্ছে কে অ্যাপিডার মিস কে এটা অ্যাপিডার মিস প্রথমে পানি প্রবেশ করে কোথায় কোথায় প্রবেশ করবে মূল রুমে ঠিক আছে মূল রুম তুমি কোথায় আসবে অ্যাপিডার মিসে ঠিক আছে অ্যাপিডার মিস এই যে মধ্যে অ্যাপিডার মিসের মধ্যে কতগুলো গোল 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 জায়গা আছে না এগুলো হচ্ছে কর্টেক্স এগুলো কি কর্টেক্স তারপরে পানি কোথায় আসবে কর্টেক্সে ঠিক আছে কর্টেক্স কর্টেক্সে আসার পরে এই যে জায়গাটা এই জায়গাটার নাম কি জানো এটা হচ্ছে কিয়া দেখো এই জায়গাটা এটা হচ্ছে কিয়া অ্যান্ড্রোডার মিস আমি আবার বলি এটা মূল রুম অ্যাপিডার মিস কর্টেক্স অ্যান্ড্রোডার মিস ঠিক আছে এবার পানি কোথায় আসলো অ্যান্ড্রোডার মিসে এই অ্যান্ড্রোডার মিস আওয়ার পরে পানি কোথায় আসবে জানো এই জায়গাটায় এটার নাম কি জাইলাম টিস্যু এটা কি জাইলাম বা জাইলাম টিস্যু আসলে দেখো আমরা দেখো এই যে এই অংশটা আমরা কোথা থেকে নিয়েছি জানো তো এই শাখাটা নিয়েছি আমরা যখন আমরা কাটি এই যে বড় বড় আমি যখন এই জায়গাটা আমি কেটে নেই কেটে নিলে এগুলো কিন্তু আমি যদি এইভাবে কাটি প্রস্তুত করি তাহলে আমি কাটলে পরে এই যে এই জায়গাটা এই জায়গাটা এরকম গুল গুল দেখাইব না বোঝা গেছে ওই যে এই জায়গাগুলো এই যে জায়গাগুলো এগুলো হচ্ছে কি এগুলো ভিতরে একটা পাইপের মতো ঠিক আসলে খালি চোখে পাইপ দেখা যায় না কিন্তু মাইকে স্কুপ জন্তু দেখতে গেলে পাইপের মতো দেখাই ঠিক আছে তাহলে আমরা এই যে এই যে জিনিসগুলো ওইগুলো আমি কাঠি যখন যখন আমরা প্রস্তুত করি তখন এগুলো এরকম দেখায় এই যে এগুলো আসে না 
ঠিক এগুলো কিরকম দেখায় এরকম দেখে আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছো এবার আমরা বোঝার চেষ্টা করি তাহলে আমরা যখন প্রস্তুত করলাম তাহলে কীভাবে আসলো আমার এরকম চ্যালেঞ্জ সাথে আসলো তো এবার আমরা আবার প্রথম দিকে যাই প্রথমে আমরা এটার পরিচিত হই প্রথমে এটা হচ্ছে অ্যাপিডারমিস এটা মূল রুম তারপর অ্যাপিডারমিস করটেক্স অ্যান্ড্রোডারমিস এটা হচ্ছে গিয়া জাইলিয়াম আর এটা হচ্ছে গিয়া ফ্লোয়াম তো পানি কোথায় কোথায় যায় আমি প্রথমে কোথায় দেখলাম প্রথমে আসলো মূল রুম তারপর কোথায় অ্যাপিডারমিস তারপরে কোথায় আসলো করটেক্স তারপরে অ্যান্ড্রোডারমিস তারপরে জাইলিয়াম টিস্যু জাইলিম টিস্যু মানে জাইলিম টিস্যু যাওয়া মানে এই জায়গাতে যাওয়া মানে ধরো এটা একটা জাইলিম টিস্যু এই জায়গা চলে গেছে না এবার জাইলিম টিস্যু তোমার কিসের মতো পাইপের মতো সেই জাইলিম টিস্যু বরাবর পানি উঠতে থাকবে শাখার মধ্যে জাইলিম টিস্যু আছে উঠতে থাকবে তারপর সে কোথায় যাবে পাতায় যাবে বিষয়টা ক্লিয়ার তাহলে আমি বিষয়টাকে যদি আমি আর একটু যদি এবার আমরা খেয়াল করি তাহলে আমরা দেখলাম উদ্ভিদ কীভাবে পানিটা শোষণ করে উদ্ভিদ পানি শোষণের প্রক্রিয়াটা হচ্ছে প্রথমে কোথায় যাবে মাটি থাকবে মাটি থেকে কোথায় যাবে মূল রুমে মূল রুম থেকে মূলে যাবে মূল থেকে কোথায় যাবে এই যে মূলের মধ্যে এই যে যখন মূলে গেল তো আমি যদি একটা মূলের টুকরা নিলাম এরকমটা তো এই বাহির থেকে ভিতরে তো এক লাফে আসবে না এটা আসে কীভাবে প্রথমে আসবে কোথায় মূল রুমে আসবে এই যে মূল রুম মূল রুম থেকে কোথায় আসবে অ্যাপিডারমিস অ্যাপিডারমিস থেকে মূল রুম অ্যাপিডারমিস কটেক্স আসবে কটেক্স থেকে অ্যান্ড্রোডারমিস তারপরে কি জাইলিম টিস্যু এই জাইলিম টিস্যুর মধ্যে কোথায় যাবে পুরো কাণ্ডের মধ্যে সরাই পড়বে তারপরে কোথায় যাবে শাখা পোশাকায় আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছি আমি আরেকটা বিষয় বলে রাখা দরকার উদ্ভিদ যে পানি শোষণ করে কোন প্রক্রিয়া নিষ্ক্রিয় পরিশোধন প্রক্রিয়া নিষ্ক্রিয় পরিশোধন প্রক্রিয়া হচ্ছে কিনা এই প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়াতে কোনো এটিপির এটিপির কি নাই প্রয়োজন নাই আর আমরা একটা জানা রাখা দরকার এটিপি মানে কি এটিপি মানে হচ্ছে গিয়া এডোনোসিন ট্রাই ফসফেট আমি আবার বলি এটিপি মানে হচ্ছে এডোনোসিন ট্রাই ফসফেট আমি আশা করি সবাই বুঝতে পারছো উদ্ভিদ কীভাবে মাটি থেকে পানি পরিশোধন করে ঠিক আছে কমিয়ে দিছে আচ্ছা এবার আমরা আমি এই অধ্যায়ের প্রথম দিকে বলছিলাম উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্য দুইটা অবদান প্রয়োজন একটা হচ্ছে পানি একটা হচ্ছে গিয়া খনিজ লবণ তো উদ্ভিদ আমরা এই পর্যন্ত দেখলাম যে উদ্ভিদ কীভাবে পানি পরিশোধন করে এবার আমরা দেখব কীভাবে উদ্ভিদ খনিজ লবণ পরিশোধন করে তো উদ্ভিদের পানি পরিশোধন এবং খনিজ লবণ পরিশোধনের মধ্যে পার্থক্যটা কোন জায়গায় একটু প্রথমে বলি তো আমরা প্রথমে বলছিলাম যে উদ্ভিদ পানি পরিশোধন করে কোন প্রক্রিয়া নিষ্ক্রিয় পরিশোধন প্রক্রিয়া আর খনিজ লবণ পরিশোধন করে সক্রিয় পরিশোধন প্রক্রিয়া তাহলে শুধুমাত্র এই জায়গাটাতে পার্থক্য অর্থাৎ পানি শোষণ করে সক নিষ্ক্রিয় আর খনিজ লবণ পরিশোধন করে সক্রিয় সক্রিয় মানে কি লাগবে শক্তি লাগবে আর একটা বেশি মনে রাখা দরকার এই যে খনিজ লবণগুলা পানির সাথে কিন্তু দ্রবীভূত থাকে অর্থাৎ এরকমভাবে আমি যেটা বলছিলাম ধরো এটা একটা এটা পাত্র পাত্রের মধ্যে একটা পানি আসে পানি আসে তুমি উপর থেকে চিনির দানা দিলা কী দিলা চিনি চিনিটা একটু মিক্স হয়ে যাবো না চিনিটাকে দূর থেকে দেখা যায় না তাহলে এখানে যে মিশে যায় কে বলে গেছে এখানে চিনি চিনি দ্রবীভূত হয়েছে যে দ্রবীভূত সে তাই কি বলে দ্রব চিনিটা হচ্ছে কি দ্রব গলাই থেকে পানি পানিটা কি দ্রাবক আর দ্রব এবং দ্রাব দুইটা মিলে কী তৈরি হয় কি তৈরি হয় দ্রবণ তৈরি হয় ঠিক আছে তো আমি কি বললাম একটা পাত্রের মধ্যে পানি আসে পানির মধ্যে চিনি থাকলে চিনিটাকে দেখা যায় আলাদা করা যায় করা যায় না ঠিক সেমভাবে ওই যে খনিজ লবণগুলো ঠিক মাটির মধ্যে পানি মাটির যে পানি আছে পানির মধ্যে মিক্স থাকে যেটা আমরা আলাদাভাবে দেখতে পারি না পানি যখন যায় তখন পানির সাথে সাথে খনিজ লবণগুলো উপরে উঠে যায় আর একটা বিষয় মনে রাখবে ধরো উদ্ভিদের খনিজ লবণটা হচ্ছে সোডিয়াম কি সোডিয়াম কিন্তু পানিতে কিন্তু সোডিয়াম থাকে না পানিতে থাকে সোডিয়াম আয়ন হিসাবে সোডিয়াম আয়ন হিসাবে যেমন পটাশিয়াম দরকার পটাশিয়াম থাকে পটাশিয়াম আয়ন হিসাবে নাইট্রোজেন দরকার এটা থাকে নাইট্রেট আয়ন হিসাবে ফসফরাস দরকার এটা থাকে তোমার ফসফরাসটা হবে ফসফেট আয়ন হিসাবে ঠিক আছে এবার বোঝার চেষ্টা করি তাহলে আমরা কী বুঝলাম উদ্ভিদে খনিজ লবণ পরিশোধন করে কীভাবে খনিজ লবণগুলো মাটির মধ্যে যে পানি থাকে পানির মধ্যে ঠিক চিনির মতো আমরা যেমন এক্সাম্পল দিলাম এরকমভাবে মিক্স থাকে 
যখন পানি পরিশোধিত হয় পানির সাথে সাথে কিন্তু সোডিয়াম পটাশিয়াম নাইট্রোজেন ফসফরাস এরকম ষোলোটা উপাদান কটা উপাদান যায় ষোলোটা উপাদান কিন্তু এই উপাদানগুলো কিন্তু তারা কিন্তু এই পুষ্টি উপাদান হিসেবে থাকে না তারা তো কোনো হিসাবে আয়ন হিসেবে ওরা যখন ভিতরে প্রবেশ করে যায় মানে মাটিতে থাকে আয়ন হিসেবে এই আয়নগুলো যখন ভিতরে প্রবেশ করে যায় তখন আয়ন থেকে আবার কীভাবে যাবার পুষ্টি উপাদানটা হয়ে যায় ঠিক আছে তো এটা ঠিক পানি পরিশোধন প্রক্রিয়ার মতো কীভাবে যায় প্রথমে আসবে কোথায় মূলরুম মূলরুম থেকে অ্যাপিডারমিস কটেক্স অ্যান্ড্রোডারমিস তারপর জাইলাম এই জাইলাম টিস্যু জাইলামের মাধ্যমে সারা দেহে সরাই পড়বে এটা হচ্ছে কোন প্রক্রিয়া উদ্ভিদের খনিজ লবণ পরিশোধনের প্রক্রিয়া আশা করি সবাই বুঝতে পারছো তোমরা যারা ভিডিওতে আসো তাদেরকে বলেছি আমরা পাঠ্য বইয়ের পৃষ্ঠা নাম্বার একশো তিরিশ এখানে যারা বলছি উদ্ভিদের পরিবহন তো বিষয়টা আমি অলরেডি বলে ফেলছি উদ্ভিদের পরিবহন প্রক্রিয়া কীভাবে হয় সিম্পল একটা বিষয় উদ্ভিদের পরিবহন প্রক্রিয়া প্রথমে মূল রুমে যাবে মূলে যাবে প্রথমে যাবে কোথায় মূল রুম মূলে মূলের মধ্যে তোমার বললাম নাকি অ্যাপিডারমিস মূল মূল রুম অ্যাপিডারমিস কটেক্স অ্যান্ড্রোডারমিস জাইলিম সেই মধ্যে যাবে অসুবিধা নেই এবার যাওয়ার পরে সে কোথায় যাবে জালিম টিস্যু জালিম টিস্যুর মধ্যে কোথায় যাবে শাখা পোশাখা শাখা পোশাখ থেকে পাতা এভাবে মূলত সারা দেহের মধ্যে উদ্ভিদে পরিবহন হয় এবার আমরা যে বিষয়টা দেখবো সেটা হচ্ছে উদ্ভিদে পরিবহনের প্রয়োজনীয়তা অর্থাৎ উদ্ভিদের মধ্যে আমরা দেখলাম পানি এবং খরিচ লবণ পরিশোধিত হয় অর্থাৎ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায় এবার যদি না হতো তাহলে কী কী হতো এটা হচ্ছে প্রয়োজনীয়তা দেখি আমরা বলছিলাম কি যে উদ্ভিদের যে আমরা প্রথম দিকে বলছিলাম যে তার কোষ আছে কোষের প্রোটোপ্লাজমে নব্বই পারসেন্ট কি পানি থাকে এবার পানি যদি না থাকে প্রোটোপ্লাজম কি বাঁচবে না বাঁচলে কি কোষটা মারা যাবে না কোষটা মারা গেলে গাছটাও মারা যাবে তাহলে উদ্ভিদটা অবশ্যই এই যে পরিবহন যদি না থাকতো পানিকে যেতে পারতো তাহলে অবশ্যই পরিবহনটা খুবই প্রয়োজন এছাড়া উদ্ভিদে পানি আছে অনেক সময় দেখবায় যে নদীর পাশে একটা গাছ আছে প্রচুর পানি আছে কিন্তু গাছটা মারা দিতেছে আসল বিষয় হচ্ছে গিয়া পানি আছে কিন্তু এখানে আশেপাশে কোনো পুষ্টি উপাদান নেই তাহলে পুষ্টি উপাদান ধরো মাটিতে আছে এবার মাটি থেকে যদি গাছের মধ্যে না নিতে পারি তো গাছটা মারা যাবে না মারা যাবে তাহলে আমার কী করতে হবে এই পুষ্টি উপাদানটা এই মূল দিয়ে কোথায় নিতে হবে কাটে নিতে হবে এই পুষ্টি উপাদানগুলো কী করতে পারে সোডিয়াম পটাশিয়াম নাইট্রোজেন ফসফরাস ওই যে আমরা ইউরিয়া সার দিই ইউরিয়া সারের মধ্যে নাইট্রোজেন থাকে আমরা লাল সার দিন না পটাশ সার পটাশ সারের মধ্যে থাকে ফসফরাস তারপর আমরা আমরা গ্রামের মধ্যে যেগুলো মাটি মাটিটা সার যেটা বললে আমরা যেমন তার তোমার থাকে কি পটাশিয়াম থাকে পটাশিয়াম যেখানে বেশি দিবা এখানে গাছটা বড় হবে না কিন্তু ফল বেশি হইব নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন সার সার যত বেশি দেবো গাছ দেখতে তত সুন্দর হইব তবে সতে জীব আচ্ছা যাই হোক তো আমরা বলছিলাম যদি এই যে পরিবহন প্রক্রিয়া যদি না থাকতো পানি দিতে পারতো এই বিভিন্ন পুষ্টিমান দিতে পারতো তাহলে গাছটা কী হয়ে যেত মারা যেত তাহলে আমার গাছটাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষার জন্য এবং বেশি বেশি ফসল পাওয়ার জন্য আমার পরিবহন প্রক্রিয়াটা খুবই প্রয়োজন ঠিক আছে আশা করি সবাই বিষয়টা বুঝতে পারছো এবার আমরা আমরা উদ্ভিদে উদ্ভিদের পানি এবং খরিচ লবণের পরিশ্রমটা প্রক্রিয়াটা কীভাবে হয় এবং কীভাবে একদম মূল থেকে শাখা পর্যন্ত পৌঁছে আমরা বিষয়টা অবশ্যই বুঝতে পারছি আমরা জাস্ট সর্বশেষ আমরা এই বিষয়টা একটু আবার ওভারভিউ করতেছি আবার আবার পুনরায় দেখতেছি ঠিক আছে সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবা এতক্ষণ যারা বুঝতে পারে নাই তারা একটু বোঝার চেষ্টা করবে আমরা প্রথমে চিন্তা করি একটা গাছ গাছের শিকড়ের নিচে অবশ্যই মাটি আছে মাটির মধ্যে কী থাকবে পানি থাকবে এবার গাছের যে মূল মূলের মধ্যে কী থাকবে মূল রুম মূল রুমের ভিতরে প্রথমে কী ঢুকবে পানি ঢুকবে এই মূল রুমের থেকে কোথায় যাবে মূলে যাবে মূল রুম থেকে কোথায় যাবে মূলে যাবে মূলে গেল এবার এই মূলের ভিতরে কীভাবে যায় প্রথমে মূল ত্বক যাবে তারপর অ্যাপিডারমিস কটেক্স অ্যান্ড্রোডারমিস যখন অ্যান্ড্রোডারমিসের ভিতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত কোথায় আসলো জাইলাম এই জাইলাম টিস্যুতে আসলো জাইলাম টিস্যুর মধ্যে কোথায় যাবে কাণ্ডে শাখা পোশাখা তারপরে পাতা এই প্রক্রিয়ার মধ্যে উদ্ভিদের পানি এবং খরিচ লবণ দুইটাই পরিশোধন করতে পারে এবং তবে এদের মধ্যে একটা পার্থক্য হচ্ছে উদ্ভিদ শোষণ করে উদ্ভিদের পানি শোষণ করে নিষ্ক্রিয় পদ্ধতি আর খনিজ লবণ পরিশোধন করে সক্রিয় পদ্ধতি এই দুটাই পার্থক্য সক্রিয় পদ্ধতি মানে হচ্ছে যে শক্তি লাগবে আর নিষ্ক্রিয় পদ্ধতি মানে হচ্ছে যেটা তো শক্তি লাগবে না আশা করি উদ্ভিদের পানি এবং খনিজ লবণ পরিশোধন প্রক্রিয়াটা বুঝতে পারছি এবং যদি এই পরিশোধন প্রক্রিয়াটা যদি সবাই না হতো উদ্ভিদের মধ্যে তার উদ্ভিদটা কিন্তু তার অভাবে মারা যেত 
এক পর্যায়ে আমরা অনেক সময় যেমন দেখি গাছটা মারা যাচ্ছে আসলে মারা যাওয়ার দুইটা কারণ হতে পারে পানির অভাব অথবা পুষ্টি প্রদানের অভাব অথবা গাছটা সতেজ গাছটা সতেজ আছে কিন্তু গাছের মধ্যে ফল ধরতেছে না কম ফল ধরে এটার মধ্যে আসলে পটাশিয়ামের অভাব এখানে আমরা পটাশ সার পটাশ সার মানে লাল সার আমরা যেটা বলি পটাশ সার দিলে গাছটা যেমনই হোক ফল ধরবে আর গাছটা প্রায় সবুজ না মারা যাচ্ছে সবুজ হইতেছে না গাছের আকার বড় হইতেছে না যাতে ইউরিয়ার অভাব বা নাইট্রোজেনের অভাব ঠিক আছে তো আমরা এটাও বুঝতে পারছি কীভাবে পরিশ্রম করে প্রক্রিয়াটা কী এবং উদ্ভিদ এবং খনি উৎপাদন পরিশ্রমের প্রক্রিয়ার পার্থক্যটা কী তো আশা করি সবাই বুঝতে পারছো আজকের মতো আমরা ক্লাসটা এখানে শেষ করলাম সবাই ভালো থেকো